This is Channels Television's Breaking News. ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን ዜናችን ይከተላል አርስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲፕሎማቶች ዓለም አቀፋዊ አዝማሚያዎችን በመረዳት ወቅቱን የተጠበቀ አስራር ሊዘረጉ እንደሚገባ ተናገሩ። በኢትዮጵያም እየተከናወኑ የሚገኙ የተፈጠሩ ሀብት ተጠበቀ አስራዎች ውጤታማ የሆኑ ነው ተባለ። ኮች የመረጃ ምንጭ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተካሄደው ምርጫ የተሰጠው ድምጽ በድጋሚ እንዲቆጠር የደቡብ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ ሳድክ ጥሪ ያቀርበ። ከዚህናውቹ ጋር ጌታችን ዘውነኝ አብራቾን ሆኖ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲፕሎማቶች ዓለም አቀፋዊ አዝማሚያዎችን በመረዳት በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ሐሳብና አሰራር ሊዘረጉ እንደሚገባ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሁኑ ሰዓት ከዲፕሎማቶች ጋር በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙሪያ ውይይት እየተደረጉ ነው። ዲፕሎማቶች የመንግስት ፖሊሲን የመተግበር የሚመደቡባቸውን ሀገራት ፖሊሲ መገንዘብና በአግራቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን መብት የማስጠበቅ ሚና እንዳላቸው ማስተዋውሰዋል። ውይይቱ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን ለመገምገም የሚያቀደ ነው። መረጃውን ያገኘ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ላይ ነው። በከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሴራ ሊዮን ከመገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ጋር ተወያዩ አበሻ ለፍቅር በሚል ማህበር የታቀፉት የኮሚኒቲ አባላቱ ለመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የዲያስፖራውን ተሳትፎ በኢትዮጵያ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴና በሌሎች ጉዳዮች ላይ አስተያይቶቻቸውን ሰጥተዋል አሁን በኢትዮጵያ ባለው ለውጥ ደስተኞች መሆናቸውን የገለጹት የኮሚኒቲ አባላቱ ለውጡ በመካከለኛውና በታችኛው ርከንም ሊተገበር ይገባልን ብለዋል ባግሬቱ የሚስተዋለውን ሙስናና ብልሽ አሰራር ለመከላከል በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር ሊተገበር እንደሚገባም ገልጿል መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የለውጡ ጉዞ እንዲሳካ ሁላችንም የድርሻችንን ለውን ወጣ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል ባያዝናቸው የለውጥ መንገዶች ያው የለውጡ አንዱ ትልቅ ደጋፊና አጋር ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ያለው በውጪ የሚኖረው ማህበረሰብ ነው ለሁላችንም የተመቸችና የምንቆር አባታ ሀገር እንድትሆን በአገር ቤቱም በውጭም ያለ ነው ተቀናይተን ለዚህ ለውጥ እና ለዚህ ትራንስፎርሜሽን ድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል በእያላችሁበት ያገራችሁ አምባሳደሮች ናችሁ በዚህ እንቆር አባችሁ አለ ሪፖርተራችን የየው መገስ ከስፍራው እንደዘገበው መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለውጡ ከግብጽ ኪደርስ ወደ ሰፊነት እንደሚጠይቅ ገልጿል ዲአይነት ለውጥ ባግባቡ መምራትና መግራት ያስፈልጋል ካልተገራ ካልተመራ በርሳሳት አጣጫም ሊሄድ ይችላል የዚህ ፍላጎት ስሜት በጣም ያደገበት ብዙ የሚተበቅበት ጊዜ ስለሆነ ያንን በውይዝደም ነው ያንን በጥበብ ነው መምራት የሚቻለው ይሄን አጣጫ ይዘን ነው ምንጓዘው ሰፋ ያለ ልቦናን ሰጥቶ ለማደናቀፍ የሚሞክሩ ቢኖሩ እንኳን እነሱን የመንከርና ሰፊ ጊዜ እየሰጡ ወደ ለውጡ እንዲሳፈሩ የማድረግ አካሄድ ነው በሰዶ ማሳደድና በሌላ አይደለም ሊሆን የሚችለው ያማ ሲሰራ ኖሯል እንዲህ አይነት ማአበል የህزب ድጋፍና እንቅስቃሴ ሲኖረው ሌሎችም ጊዜ እየገዙ ይዋሉ ይያደሩ ልቦና ሲገዙ ይሄን እየተሳፈሩ ወደ መንከራበት ሀገር ግንባታ ጉዞ ውስጥ ተደምረው ይመጣሉ ማለት ነው የእንተ በመከተል ያስፈልጋል በኢትዮጵያ እየተከናወኑ የሚገኙ የተፈጠሩ ሀብት ተጠበቃ ስራዎች አበረታች ውጤቶች ያስገኙ ነው የመሬት መሸርሸርን በመቀነስና ያፈር ለምነትን በመጠበቅ ረገድ ኢኮኖሚያዊ ተቀሚታቸውም እየጎላ ይገኛል በኦሮሚያ ክልል መስራቅ ሽዋ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮችም በዘርፉ ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ተከታዩ የነቃቸው ሰማው ዘገባ ያመለክታል ብሩክ ተስፋይ እንደሚከተል አቀርባዋል አመታትን ያስቆጠረና በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለ የተፈጠሩ ሀብት ተጠቃቂ ስራ ያርሶ አደሩንና የህብረተሰቡን ተሳታፊነት በማሳደግና ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ ጉልህ ሚና አለው በዚሁ የተፈጠሩ ሀብት ተጠቃቂ ስራ ያፈር መሸርሸርንና ጉዳትን ከመቀነስ አልፎ ያካባቢ ስነ ምህዳርን ከመጠበቅ አቋያም ከፍተኛ ጠቀሜታን እያስገኘ ነው በዘርፉ ከፍተኛ ስራዎች ከመከናወኑበት አንዱ የሆነው የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ነው በዞኑ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በተሰሩ 
የተፈጠሩ አጥበቃ ስራዎች ቀደም ሲል የነበሩ ጉዳቶች እየቀነሱ መሆናቸውን ያካባቢው አርሶ አደሮች ይገልጻሉ። አሽዋማ ማነት የቀረ መሬታችን ሰብል ማብቀል የተሳነው እንብራችን በዘርከን ቆፋር ወመና ይበሳል ላይ በአመት ውስጥ ተቀሙና አያ ነው። በአመት ግን ባየር በሰዓል ላይ ማንኛውም አርሶ አደር በዚህ ስራ ላይ ዲሳተፍ እና መሪፍ ሊያደን ተሳትፎ አደረገ። መኖር ያለ መኖር ምድር ካል ኖር አይ ሰው አይኖር ለልጆቻችሁ ምን አቆይታችሁ ለማለፍ ፈልጋችሁ ነው ምድራችሁ ሲቦረቦር የምታውቁ ብለው ትምርት ወሰን እኛ እናቀፍላል ይሄን ተራራ ሰራን ተራራውን ሰርተን ስንጨርስ ውሃው ቆም ሲቆም ደሞ ይሄ ተቀጣለ በቃ አላ አፈን ለመጣ ከዚህ አልፎ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታንም እያስገኘላቸው መሆኑንም አርሶ አደሮቹ ተቆመዋል ሰንበሌት አጭደን እየሸጠ ወደ ቁጣባን ትምላለን ደሞ በውስጡ የደረቀውን እንጨት በመሸጥ አንከፋፈልም እሱ ወደ ቁጣባችን ነው ገበያ ያለው ለ200 ምናምን ሺህ ብር ደርሰናል በቀጣይም የተጠናከረ ስራ ለመስራት አቀደናል ያሉት አርሶ አደሮቹ የሚመለከታቸው የግብርና ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላትን ድጋፍ ይሻሉ። እኛሁን ጉልበታችንን አቅማችንን አመጣን እሄል ስራ ለመስራት ሴት ወንዱ ቆስን ተነስተንበታል። እንን ጠይቀው በቃት ያለው ባለሙያ ከኛ ጋራ ነው ግን አዛቤ የሚያስጨበጠን የሎሚ ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤትም ያርሶ አደሮቹን ጥያቄ ለመመለስ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብሏል። አደሩን ግንዛቤ የማስጨበጥ በየጊዜው ግንዛቤ የማስጨበጥና እንዲሁም ደግሞ መልካም ተመክሮ ያለባቸውን ቦታዎች እየወሰደን ያስጎበኛል ማርሶ አደሩ። ተፈጥሮ ሀብት ስራ እንቅብን ክብካቤው ትልቅ ትኩረት ህብረተሰቡ ሰጥቶ በየደረጃው ያለ ህብረተሰብ ከአመራር ጀምሮ እስከ ታች እስከ አርሶ አደሩ ድረስ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ስራ ተጀምሯል ማለት ነው። አሁን አርሶ አደሮቹ በመጪው ሳምንት ውስጥ የተፈጠሩ አብጥ በቃ ስራዎችን ለማከናውን ቀጠሮ ይዘዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዷን ደርጋቸው ከሰሞኑ በተፈጠረ የዘጣ ችግር ዙሪያም ከገንደ ውሃ ነዋሪዎች ጋር ተዋዩ። ርዕሰ መስተዳድሩ መንግስት የተፈጠረውን የዘጣ ችግር ለማስተካከል አስፈላጊውን ስራ ሁሉ ያከናውናል። አጥፊዎችም ተጠያቂ እንዲሆኑ ይሰራል ብለዋል። ዚህ በፊት በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችንም ራስ መስተዳድሩ በጊዜያዊ መጥለያዎች ተገኝተ ጎብኝቷል። በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሮ ወደ ቀድሞ ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እንደሚሰራም ነው አቶ ገደው ገለጸው ዘገባው ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። ከራማዊት መቤት ወይዘሮ ዘናሽ ታያቸው በሽሬ እንደ ስላሴ ጎብኝት ያደረጉ ነው። ቀዳማዊት መበቷም ዛሬ ረፋድ ላይ ሽሬ እንደ ስላሴ ሲገቡ የክልሉ መከተል ራስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ጨምሮ የከተማው ነዋሪዎች አቀባበል አድርገውላቸው አሉ ወይዘሮ ዘናሽ በጉብኝታቸው በከተማው ለሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጣሉም ተብሏል። ለዘላቂ ሰላምና ለሀገር ግንባታ የሀገር ሽማግሌዎች የማይተካ ሚናቸውን አጥናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል ተናገሩ የሀገር ሽማግሌዎች ለሀገር ሰላም በሚል መሪ ቃል ሀገር አቀፉ የሰላም ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው ፖሊተር በተሰኘው የግብርና ምርቶች ማሻሻያ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ መዝራት ሙከራ ተደረገ። ይህ ቴክኖሎጂ አሁን በተግባር ላይ ያለውን ማዳበሪያና ኖራ የሚተካም ይሆናል። የግብርናው ቴክኖሎጂ ውጤታማነቱ ተጠንቶ በቅርብ አመታት ሊተገበር እንደሚችልም ተነግሯል። ሙሉ ግርማይ። አቶ አለሙ ለገሰ በፊንፊኔ ዙሪያ በኦሮሚያ ሊጁ ዘን ወልመራወረዳ በኮኮና ቆሬው ዳቀበሊ በግብርና ስራ ይተዳደራሉ። ሻመሪታቸው ባሲዳማነት የተጠቃ በመሆኑ ርታማነቱ እንደቀነሰ የሚናገራሉ። አሁን ማዳበሪያ ወጪ ያለው መሬቱ ራሱ የዛሬና የነገ እኩል አይደለም። ሸክላ የሆነ ይሄዳል ዘንድሮ አንድ ኩንታል ከፈለገ ለሚቀጥለው አንድ ተኩል ነው። ከዛ ወጪ የሚገኘውና ገቢው አንድ አይደለም። ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስመጭነት ፖሊተር የተሰኘ ግብርና ምርቶች ማሻሻያ ቴክኖሎጂ በአቷለ ሙለገስ እርሻ መሬት ላይ ሙከራ ተደርጓል። ቴክኖሎጂ አሲዳማ አፍሪን ወደ ቀድሞ ማንነቱ ከመመለስ ባለፈ ሰፈ ብዙ ጠቀሜታ ሊኖረው እንደሚችል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መክሬ ይናገራሉ። አሲዲክ የሆነውን ይሄ መርዛማነት ወደ ቶክሲሲቲ 
እየተለወጠ ያለውን አፈር ያድናል ስለዚህ አፈሩ የተሻለ ምርት መስጠት እንዲችል ያደርጋል በሆነ አጋጣሚ እንኳን ዝናብ ባይኖርና እርጥበት ባይኖር ይሄ ይሄ ለዚያ መድኃኒት ይፈጥራል ማለት ነው እንግዲህ ግብርናችንን መቀየር ከቻለን ኡነት ከሆነና ይሄ ኬሚካል እንደተባለው እንዳነበብ ነው እንደ ቪዲዮውም እንዳየ ነው ከሆነ እዚህ ሀገር ላይ ከፍተኛ የሆነ የግብርና ለውጥ ያመጣል ብለን እናምናለን ፖሊተሪ ተሰኘው በፈረንሳይ ሀገር በፓተንት የተያዙ ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ለሙከራ ይዘው የመጡት የተቋሙ ወኪል ክርስቲያን አዲ ቴክኖሎጂ ዋን ዴክዚክ ተዘራ ለ3 እና 5 አመታት የሚያገለግል በመሆኑ በተለይ አፍሪካ ምግብ ዋስትና ወንድ ተረጋግጥ ይረዳታል ሲሉ ይገልጻል what we want to do is just be like africa self sufficient እኛ የመንፈልገው አፍሪካ ራስዋን እንድትችል ነው ብዙ ጊዜ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በርሃብ ይጠቃሉ ምክንያቱም በቂ ምግብ የለም አፈሩም በአሲድ የተጠቃ ነው ስለዚህ አፍሪካውያን በሀገራቸው እንዲበረዝጉ ነው የመንፈልገው በሙከራ ደረጃ የተጀመረው የተፈጠሩ ማዳበሪያ ቴክኖሎጂ ጥናትና ምርምር ከተደረገበት በኋላ ወጤቱ ታይቶ በቅርብ ጊዜ በኢትዮጵያ ሊተገበር እንደሚችልም በሚኒስቴር ዴታ ማአርግ የኢትዮጵያ የግብርና ሚኒስትሩ አማካሪ ዶክተር ኢያሱ በርሄ ይናገራሉ በተለይ ዝናብ አጥር ባልሆኑ አከባቢዎች ላይ አሲዲትን አክመን ምርትን ማሳደግ ነው ዋናው ሳይነና ይሄን ይጥቅማል የሚል ኢንፎርሜሽን ሰምተን ነው እኛም በሩጫን የመጣ ነው ምናልባት ይሄን እንደ ግብርናም ቁጭ ብለን ምንውያይበት ይሆናል ይሄን መሰረት አድርገን ደግሞ ምርምርና ኤክስቴንሽን በጋራ ሆነ ይሞከራል ሁለት በመስኖንም እንመክሩ መስኖ ሞክሮን ነው ደግሞ በዝናም እንመክሯለን ለማሳጠብ ግን አንተ ሆሎ ብለን ወደ ተግባር ወደ 2012 ቶሎ ብለን ወደ 2011 አንደርስም 2012 ግን አስፍተን ለመሄድ ለማይትን ሞክራለም ምርታማነትን ያሳድጋል የተባለው የግብርና ቴክኖሎጂ የሞከራው ጥይቱን የሚጠብቁት አቶ አለሙ ለገሰ በቴክኖሎጂው ላይ ተስፋ አንጠለው ኡነት ከሆነ ግን በጣም በጣም ከመይጠበቀው በላይ በብዙ ነገር ኬሚካሉ ራሱ ቢቀርስ ብዙ ነገሮች ቢቀሩስ ይሄ ቀላል አይደለም ማጓጓዝስ ያ ማሪያበሪያ ሄዶ ገስቶ ማምጣቱስ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ በየአመቱ ለማዳበሪያና ለኖራ መታወጣውን በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ በእጥፍ ሊቀንስ እንደሚችለው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አምነቱን ጥሏል የአቃቂ ቶሎ ዲምቱና የሽሮ ሜዳ ቁስቋም ያስፋልት መንገዶች ግንባታ ተጀመረ ለሁለቱ የመንገድ ፕሮጀክቶች ከ841 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ይደረግባቸዋል ተብሏል የመራደም እንደሚከተሉ አቀርባዋል ይህ ያሽከርካሪዎችንም ሆነ የገረኞችን ጉዞ ብሎም ኑሯቸውን በፈተናና በእንግሊዝ የተሞላ ያደረገባቸው ያቃቂ ቱሉ ድምቱ መንገድ ለረጅም አመታት የመድኖው አዲስ አበባ ዋነኛ የወጪ ገቢ ንግድ ሲከናውንበት የቆየ ነው ያዲስ አበባ ከተማ የኢንዱስትሪ መንደር መገኛ የከተማው የውሃ ምንጭ ባለጸጋ ይሄው ያቃቂ ከተማ አካባቢ ደረጃውን የተጠበቀ መንገድ ይጦት ያቃቂ ከተማ አድገትን ወደ ኋላ እንዲቀር አሽከርካሪዎችና ኑሯሮችን የእንግሊዝ ቱኑሮ ይግዳ አድርጎባቸዋል አቃቂ ዋና መንገድ ናት እቺ በውስጥ አሳ በከተማዋን አቋርጦ የሚሄድ መንገድ ነበረ የኤሌክትሪክ ፓወር የነበረባት አባ ሳሚኤል የሚባለው እንደገና ደግሞ ኢንዱስትሪ ጨርቃ ጨርቃ ጫምናም ተብሎ በኢንዱስትሪም የምትታወቅ ባቡር ለመጀመሪያ ጊዜ ገባባት ናት ነገር ግን ከታሪካ አንጻር አይደለም አሁን ላይ ህብረተሰቡ በኑሮም ደረጃ በምንም በዚህ መንገድ የተነሳ በጣም ችግር ውስጥ ያለበት ሁኔታ አለ አጋቂ ማለት በቪዲዮ ተቆረቆረች ልጅ እና ኮዋሏ ብዙ ወደዛ ወደ ትዱድምቱ አከባብ ቴዲ አምሮ በጣም ደስ ይነበረ አሁን ግን ምንም አይነት ነገር እዚህ አጋቂ ላይ የሆነ መንግስት የለ ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ እንደ የድሮ ሰው ምስ ቢመጣ ማገዱ የተቀየረ ነገር የለው ሌላ ቦታ እኮ ሰፈር ውስጥ ይጣፋበት ድረስ ተቀየረ አጋቂ ግን ምንም አይነት ነገር ለውጥ የለው አሁን ታዲያ ረጅም መድሚ ላላት ያቃቂ ከተማ ያስፋልት መንገድ ይጦት የኗሪዎችና አሽከርካሪዎች ወቀሳና ቅሬታ ሊመለስ ካቃቂ ቱሉ ድምቱ ያስፋልት መንገድ ግንባታ በይፋ ተጀምሯል ለሚገነባው ያቃቂ ቱልዲን ጨምሮ አቃቂ ቱሉ ድምቱ ያስፋልት መንገድን ከ680 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት ነው ተብሏል 5 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የመንገዱ ግንባታ በአንድ አመት ከ6 ስቶሪ ተናቀቃል የመንገዱ መገንባት ደግሞ ካቃቂ አካባቢ ኗሪዎች ባለፈም ለመድኖ አዲስ አበባ ትልቅ ተቀበታ ያለው እንደሆነ ተገልጿል ያከባቢው የመሰረተ ልማት ጥያቄ ምላሽ ለአከባቢው ኗሪዎች ብቻ ሳይሆን የከተማችን ንግድ የማስቀጠልና የማፋጠን ጉዳይ መመለስ ነው በመሆኑም በአከባቢው የሚታዩ የጎርፍ ችግር የአርሶ አደር የልማት ንሽዎች ችግር የስርዓትነትና መሰል ችግሮች መፍታት ቀዳሚ ተግባር በማድረግ የከተማው አስተዳደር 
እየሰራ ይገኛል ያቃቂ ቱሉ ድምቱ አስፋልት መንገድን ጨምሮ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች ግንባታቸው የተጀመሩ መንገዶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁና ጥራታቸው ጠብቆ ለማስገንባት ትኩረት ተሰጥቶ ይገኛል ተብሏል ግንባታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ዘገዩና ካለፉት አመታት ሲንከባለሉ የመጡ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ባለስልጣኑ ርብርብ ያገደረገ ይገኛል እነዚህ በግንባታ ሄደረት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በተጨማሪ በዛሬ ሁለት በኢፋ ግንባታቸው የሚያስጀመርናቸው የመንገድ ፕሮጀክቶችን በጊዜ አጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንደምናደርግ በዛውም ልክ ደግሞ በስትራቴጂክ እቅዳችን የታየው አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በቀጣይ በሁሉም የከተማው አካባቢዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ለማስቻል ክፍለ ከተሞች እና የመሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋሞች በቅንጅት በመስራት የበኩላችሁን ሀገራዊ ድርሻ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ በሌላ በኩል ደግሞ በ161 ሚሊዮን ብሮች ከሽሮ ሜዳ ቆስቋም ያስፋልት መንገድ ግንባታም ተጀምሯል 1.4 ኪሎ ሜትር የሚረዝሞ ይህ መንገድ በሁለት አመት የሚጠናቀቅ ሲሆን የመንገዱ መገንባት ደግሞ የንጦጦ አካባቢ የጎብኚዎች መዳረሻ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና አለው ተብሏል ባሰላ ከተማ በጥጋግነና አነስተኛ ተቋማት ተደራጅተው የሚሰሩ ወጣቶች የአትሌት ቀናኒሳ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በሚያደርግላቸው ድጋፍ መጠቀማቸውን ገለጹ ኮሌጁ ለማህበራቱ ስልጣና በመስጠትና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ ድጋፍ ያደረገ ነው አባት ኃይሉ ተጨማሪ ያለው አሻና ፋኑ ብሎኬት ማምረቻ የሽርክና ማህበር በ2004 አመተ ምህረት ላይ ተመሰረተው ማህበሩ የተለያዩ መጠን ያላቸውን ብሎኬቶች ያመርታል በአሰላ ከተማ የሚገኘው የአትሌት ቀናኒሳ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ለማህበሩ የሚያደርግለት ድጋፍ ውጤት ተማማድ ኮታል ኮሌጁ በጣም ብዙ ነገር ተጠቅሞናል በተለይ ስለ ካይዘን አሰራር ብዙ ተጠቅሞናል ብሎኬት የተሰበረ ብሎኬት ተመልሶ እንደሚሰራ ቆሻሻ ከቦታችን ማስወገድም ትልቅ ስራት እንዲከፈትልን ያደርጉልን በኮሮኮሮ ነው አንድ ኮሮኮሮ ነበር ኮሮኮሮ ወደ ነው መንገዛው ያኛው ማለት ነው አንደኛ በአነስተኛ ገንዘብ ነው የሚሰሩለት ልክ እንደ አሻና ፋኑ የብሎኬት ማምረቻ ማህበር ሁሉ በልብስ ፍየት ተደራጅቶ የሚሰራውን ወደ ለተሰኘው ማህበርም እገዛ ያደረገ ነው ስራስን ጀምር በሙሉ ፍቃደኝነት ማሽንና ጫርቅ ትምርት ቤት ግቢ የሚያመርተው ጫርቅ ነበር ጫርቅና ማሽን ተችለናል አትሌት ቀናኒሳ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ስልጣና በመስጠትም የሰለጠነ የሰዋይል ለኢንደስትሪዎች በማቅረብ ላይ ነው ለዚህም ደግሞ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ባለሙያዎች የሚጠቀማል ኮሌጁ ከሚሰጠው የመማር ማስተማር ሂደት ጎለጎንም በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው ለሚገኙ ጥቃቅንና አንስተኛ ተቋማትም ድጋፍ ያደርጋል ነባር ማህበራትና አዳዲስ ማህበራት እየሰጣቸዋሉ ከከተማ አስተዳደሩ በቁጠራ ከተሰጡን በኢንደስትሪ ዘርፍና በኢንደስትሪ ዴቨሎፕመንት መሰረተ ልማት ምንላቸው በግንባታ በግንባታ ዙሪያ ያሉትን ወደ 114 የሚሆኑ ማህበራትን ተቀብለን አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው ይሆነና ኮሌጁ መሰል ተግባሩን አጠናክሮ ለመቀጠል ብቃት ያለው የሰውሃይል እጥረትና በተቋማቱ አደረጃጀት በኩል ያለው ያሰራር ስርዓት ፈተና እንደሆነበት የሚገልጻል በአንድ ቦታ የጥቃቅንና አነስተኛዎቹ በሚፈልጉ ደረጃ ዓለም አሰባሰቡ ለኛ ትልቁ ፕሮብሌም ነው በጣም ችግር ብለን ይወሰነው ይሄ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ጥቃቅንና አነስተኛ እርስ በርስ እንዲማማር በጣም ተግዳሮት ነው ባውን ሳት ኮሌጁ ከአሰላ ከተማ ባለፈ ወደ ተላዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመሰማራትም ለመሰል ማህበራት ድጋፍ እያደረገ ነው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ እንዲሁም ወደ ምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል የሚወስደው መንገድ እስካሁን ድረስ ዘግ መሆኑን ከአካባቢው ያገኘ ነው መረጃ መልክታል በመታራ የምትገኘው ሪፖርተራችን ነፃነት ፈረቀ ፈለቀ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለተሰጠን በቀጣ ስልክ መስመራችን ላይ ነምትገኘው ነፃነት እንደምናልሽ ጌታቸው ይመስገናል በአካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ ያው ወደ አፋር ወደ ጅቡቲ የሚሄደው መስመርና ወደ ሐረር የሚሄደው መስመር መንገዱ ከተዘጋ ያው ጥላንትና ጧ ጀምሮ ነው የተዘጋው በተለይ ወደ አፋር የሚሄደው መስመር ማለት ነው ወደ ሐረር የሚወስደው መስመር ላይም እንደዚሁ ቦርደር ዴ ላይ ችግር ስለነበር ሁለቱም መንገዶች ተዘግቷል ስለዚህ ትራንስፖርት ማለፍ አይችልም መንገዶቹ በመዘጋታቸው ምክንያት ታዋስ ጀምሮ እስከ መታራ ድረስ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለመቆም ተገደዋል እኔ የምገኝበት በተለይ ከአዲስ አበባ 188 ኪሎ ሜትር አካባቢ በመስገኘው መታራ በተለይ ከባድ ተሽከርካሪዎች በዋናው መንገድ በሁለቱም ጠርዝ ቆሞ ነው የሚታዩት የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ባም ላይ እንደዚሁ በርካታ መኪናዎች ናቸው የቆሙት አብዛኞቹ ደግሞ ከጅቡቲ ነዳጅ ለማምጣት የሚሄዱ የጭነት ተሽከርካሪ ወይም ቦቶች ናቸው ትልልቅ የብረት ጣሚያ ያዣ ወይም ኮንቴነር የጫኑ ተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ ባካዩ ቆሞል 
ቲማቲም ድንስና መስል ምግብ ነክ ይጫኑ ተሽከርካሪዎች ምን እንደዚሁ ለመቆም ተገድዷል የተወሰኑ አሽከርካሪዎችን አንጋግሪያቸው ነበር በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ የጫኑ ስለና ነዳጅ ለማምጣት የሚሄዱት በተለይ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬ ሊበላሽ እንደሚችል ነው አትክልትና ፍራፍሬ ጫኑ አሽከርካሪዎች የነገሩኝ መታራ አሁን ባለው ሁኔታ ከሌላ ወቅት የተሻለ ያያየር ጸባይ ነው ያላት ይባላል አሁንም ሞቃት ናት ስለዚህ ይሄ አያየር ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬውን ለብርጭት እንዲያርግ እንደምችል ነው ስጋታቸውን ይገለጡልኝ እስካሁንም ድረስ እዚሁ ቆሞ የቆዩት መንገዱ ይከፈታል በሚል ተስፋ እንደሆነ ነው ይገለጡልኝ ነዳጅ የሚጭኑትም አሁን በሀገሪቱ ካለው የነዳጅ ፍላጎት አቋያች ትሩ እንዳይባባስ ስጋታቸው ነው የገለጡት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንግዲህ በርካታ ነዳጅ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ናቸው የቆሙት ለሁለት ቀናትም ያለ ስራ መቀመጣቸው እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም ትልቅ ጫና አለው ነው ያሉት በመስመሩ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችና ከሀገር ውስጥ የሚወጡ ወጪ ምርቶች የሚመላለሱበት እንደመሆኑ መጠን መንግስት አፋጣኝ መልስ ይስተን የሚል ሐሳብ ማስተዋል ምንም እንኳን መታራ ላይ ያው የመታራ አካባቢ ነዋሪዎች ለማነጋገር ሞክር ያለው በርካታ አሽከርካሪዎች በአካባቢ መቆማቸው ሆቴል ያላቸው በተለይ ደግሞ አልጋ የሚያከራዩ ግለሰቦች ከገበያ አቋያ እንደ ጥሩ ድል ቢያዩትም ዛሬ አዋሽ አካባቢ ታየ ችግር ውሎ ሳያድር ጫናው መታራ ላይ በመሆኑ መንግስት አፋጣኝ መልስ እንሰጥ ነው ያነጋገርኳቸው አካባቢዎች ነው የተጠየቁትና በተለይ ደግሞ ዘው ስር በመኪና የሚጨናነቀው ይህ መስመር አሁን ላይ በከተሞች አካባቢ ከሚመላለሱ የተወሰኑ ባጃጆች ውስጥ ትላልቅ ተሽከርካሪዎች ዙሪያውን ቆመው እንጂ ሲመላለሱ አይታዩባትምና መስመሩ ካለው ኢኮኖሚያዊ አንድምታ መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ይስጥል ነው ተጠቃሚዎቹ እንዲሁም የአካባቢ ኑዋሪዎች ገለጡት ከደቂቃዎች በፊት የአዋሽ ከንቲባን በስልክ ለማናገር ሞክሮ የነበረ አቶ አህመድ ይባላሉ ችግሩን ለመስጣት የተነጋገረ ነው ከሚል ሐሳብ ውጪ ዘርዘር ያለ መረጃ አልፈቱኝምና ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ ኋላ የምጠቅሽ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነው ያለሱልኝ እንግዲህ መረጃውን እየሰጠኝ ከሆነ በሌሎች የዜና ወደ ሰዓቶቻችን እንደልቼ መረጃውን እየምጠጥ ይሆናል ላሁን ያለ መረጃ ይሄ ነው ጌታቸው ነፃነት ከለባ መሰገናለሁ ሰላም ጊዜ ነው ልጅ በዚህው ከውጭ መረጃ ምንጭ ወደ ገኛቸው ዘገባዎች እንሻግራለን በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የሚደረገው ጥረት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን የበኩሏነ ድርሻ እንደምትቀጥል ናይጄሪያ ገልጻለች የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ቴሌኮም ሶም በተለኮ የፖሊሲ ክፍል ውስጥ የተሳተፉ ያላሉ የናይጄሪያ መኮንኖች እውቅና ሰጥቷል የሜሶም የዘመቻ ክፍል ድጋፍ ሐላፊ ሜጀር ጀነራል ፊዛዱል የአፍሪካውያን የመፍትሄ አካል በሆነው የሶማሊያ ቴሌኮ የተከናወነ ያለው ሰላም ውጤታማ መሆኑን ገልጿል በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተካሄደው ምርጫ የተሰጠው ድምጽ በደጋሚ እንዲቆጠር የደቡብ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ ሳድክ ጥሪ ያቀረበ። ሳድክ የጥምር መንግስት መስረታንም እንዳማራጭ አቀረበዋል ሳይፉ ገብረጻድቅ። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለረጅም ጊዜ ሲጓተት የቆየው ቤራ የምርጫት ተካሂዷል። የምርጫ መሳሪያዎች በሚገበያ ያለ መስራት የማስተባበርን ከም የድምጽ ማጭበርበር የሚሉ ጉዳዮችን በችግርነት ተነስተውበታል። ከፕሬዚዳንት የምርጫጮቹ ሁለቱ አሸናፊነታቸውን ሲያወጁ የተስተዋሉበት ነበር ይፋይ ተደረገው ምርጫ ውጤት እንደተጠበቀው የጆ ፓርቲ ጩም ሳይሆን የተቋሚውን ፊሊክስ ቺሽኬ ዴንደል አድራጊነት ያበሰረ ነው በትረምስና ግጭት ውስጥ ለቆየችው ሀገር ሌላ ትረምስ ከፊቷ የተደቀነ ይመስላል ያገሪቱ ካቴሊካይት ቤተክርስቲያንና ከኮንጎ ጋር ቅርበት ያላቸው አውሮፓ ሀገራትም ውጤቱ የተመቻቸው አይመስልም የደቡብ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ ሳድቅም ምርጫው የተወሰኑ ችግሮች ቢኖርበትም በአንጻራዊነት ደና የሚባል ነበር የሚል መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል የሳድቅ የወቅቱ ሊቀንበር የሆኑት የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ኤድጋር ሉንጉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ጆሴፍ ማላንጂ በኩል መፍቲ የሚል ሐሳብ አቀረበዋል ወጥ ፕሬዚዳንት ሉንጎ ፕሬዚዳንት ሉንጎ እንደ ሳድቅ ሊቀመንበርነታቸው ነው ሐሳቡን ያቀረቡት በሀገሪቱ ጥምር መንግስት እንዲመሰረትና ችግሩ እንዲወገድ ያስፈልጋል በማድናብ በበለጸገቹ ኮንጎ ካሉ የተፈጠሩ አብጥ ቋዳሽነቱን ላለመነጠቅ ከውስጥም ሆነ ከውጪ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው የሚሹት አካላት ሁሉ ቻሉትን እያደረጉ ነው 16 አባል ሀገራትን ያቀፈው ሳድቅ የድምጽ ቆጠራው በድጋሚ ይካሄድ የሚል ሐሳብም አቀረበዋል ለሸናፊ ሆነ ለተሸናፊዎቹ ማረጋገጫ የሚሰጠው ይሄው አካሄድ ነው በሚል በጽጥታው ምክር ቤት ተለዋዋጭ አባል የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሊንዲዊስ ሲሱሉ በኩል ምክር ቤቱ የሽምግልና ሚና እንዲጫወት ጥሪ ያቀርባለች እንደ ምክር ቤት አባልነታችን የኮንጎ ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ እየሰራን ነው ውጤቱ በሚገባ እንዲጣራ እንሻለን ታዛቢዎችም ስራቸውን አጠናቀዋል የተባበሩት መንግስታት ሉካንም በዛ ይገኛሉ ቤተክርስቲያናውንም ሆነ ህዝቡን መስማት ይኖርብናል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የመርጫ ኮሚሽን ስላሽናፊነታቸው ማረጋገጫ የተሰጠላቸው ጂኬዴ ስለዳግም ውጤት ቆጥራውም ሆነ 
ስለ ስልጣን መጋራቱ ያሉት ነገር የለም ዘገባው የኤስኤቢሲ ነው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በመካከለኛው መስራቅ ያካሄዱ ባለው ጉብኝት ከኳታር ጋር በወታደራዊና በንግድ ዘርፍ በትብብር ለመስራት ተስማሙ የፖለቲካ ተንታኞች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት አላማም ኢራንን ከሌሎች አረብ ሀገራት ለመለየት ያለመ መሆኑን እየገለጹ ነው ዳንኤል ብዙአዮ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በኳታር ለባህረ ሰላጤ ሀገራት ባስተላልፉት መልክት ለ10 አመታት በአካባቢ የቆየው የፖለቲካ ቀውስ እንዲስተካከልበት ትብብር እንዲሰራ ጠይቀዋል President Trump and I both believe that President Trump እናኔ በአካባቢ ከሚገባው ጊዜ በላይ እንደቆየና እናለ ይደግሞ የባህር ሰላት የሀገራትና የአሜሪካን የጋራ ጥቅም እየጎዳ ነው የኳታር ኤምር ሼክ ታሚም ቢን ሐማድ አልታሃኒ ፓምፒዮ ከኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ ሙሐመድ ቢን አብዱል አል ራህማን አልታሃኒ ጋር ከተወያዩ በኋላ አቀባበል አድርገውላቸዋል ሁለቱ ሀገራትም በንግድና በወታደራዊ ዘርፍ በትብብር ለመስራት ተስማምተዋል ይህ ደግሞ አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያላትን ወታደራዊ ጣቢያ ለማስፋፋት ያስችላታል ተብሏል የኳታሪው ጅጉ ዳይ ሚኒስተር ሙሐመድ ቢን አብዱር ራህማን አልታሃኒ ከአሜሪካ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የባህረ ሰላጤው ሀገር አተባብሮ መስራት በሚችሉበት መንገድ ዙሪያ መምከራቸውን ተናግረዋል በሁለታችንም መካከል ባሉ ጉዳዮች ላይ ሁሉ መከረናል በአካቢ ጉዳይ ላይ በተለይም የባህረ ሰላጤው ሀገራት ትብብር ላይ ትኩረት አድርገን ተወያይተናል በመካከለኛው ምስራቅ ስላለው የሰላም ሂደት አፍጋኒስታንን እንዴት መልሶ ማቋቋም እንደሚቻል ሁሉ ተመካከረናል በተጨማሪም ስለ ሶሪያ ጉዳይና ሽብርተኝነት ለመከላከልም መከረናል ፓምፒዮ ኳታር የገቡት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትን ከጎበኙ በኋላ ሲሆን ከዛ ቀደም ብለው ገብስና ባህሪን ጎብኝቷል ፓምፒዮ ወደ ሳውዲ አረቢያም የሚያቀኑ ሲሆን 18 ወራት የቆየው በኳታር ላይ ተጣለ ማዕቀብ ኳታር ችብተኞችን መደገፍ ስላቆመች እንዲነሳ ጠይቀዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጆርዳንንም ጎብኝቷል ፓምፒዮ በመካከለኛው ምስራቅ ጎብኝታቸው ማብቂያ ላይ ኩዌትን እንደሚጎበኙ የሚጠበቃል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወደ ቀጠናው ዋና ዋና ሀገራት ያመሩበት ምክንያት በአካባቢው ተደማጭነቷ እየጨመረ የመጣው ኢራንን ከሌሎች ሀገራት ለመለየት መሆኑን ሃርላን ኡልማን የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ ይገልጻል። አስተዳደሩ ከኢራን ጋር የመዋየት እቅዳሉ በያላምንም ከዛ ይልቅ ሰፋ ያለ ትብብር በመስረት ኢራንን ከሚደግፈው ሀገራት ለመነጠል እየሰራ ነው የሚገኘው። አሜሪካ በቀጣይ ወር በፖላንድ በመታከያ ደውይት በኢራን የሚንቀሳቀሱ አሸባሪዎችን መደምሰስ በሚቻልበት መንገድ ዙሪያ ውይይት እንደሚደረግ አልጀዚራ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን ዜናችን ይከተላል አሁን የቢዝነስ መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው የቢዝነስ ዘገባዎችን የሚያቀርብልን ዮሐንስ ፍሳሬ ሙዚ ስቱዲዮ ነው ዮሐንስ እንደምናልክ ነው አብይታቱ ይመስገናል ለቢዝነስ መረጃዎች ዋናውና አጥቦች ምን ይመስላል? አዎ እንግዲህ ከሀገር ውስጥ እንደተለመደው ከውጭም 